my dear student uh, today we will discuss about anatomy and physiology and sabse pehle apan anatomy physiology ke bare mein samajhte hain anatomy physiology mein apan anatomy mein structure ke bare mein aur physiology mein function ke bare mein matlab body kaise to bani hai wo structure yani ki anatomy aur physiology matlab kaise karya karti hai क्रियात्मक यानी कि कैसे काम होता है बॉडी के फंक्शंस कैसे होते हैं वही अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर यानी कि बॉडी किन किन चीज़ों से तो मिलकर बनी होती है और कैसे कैसे काम करती है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो एनाटॉमी फिजियो यानी कि बॉडी किससे मिलकर बनी होती है तो फर्स्ट जो यूनिट है वही है कि बॉडी का कंपोजिशन कैसे होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है तो अपनी जो बॉडी होती है वो सभी ने पढ़ा होगा टेंथ में पढ़ते हैं अपन पहले क्लास में पढ़ते हैं होंगे कि अपनी बॉडी की संरचना में जो क्रियात्मक इकाई सेल होती है यानी कि कोशिका होती है अपनी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती हैं और ये ऊतक ऊतक से ऊतक मतलब एक समान कार्य करने वाले ऊतक एक साथ मिलकर एक क्या बनाते हैं एक अंग बनाते हैं अंग अंग क्या होता है अंग वो होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हैं यानी कि तंत्र बनाते हैं और एक तंत्र बहुत सारे तंत्र से मिलकर अपनी बॉडी बनती है अपनी शरीर बनता है तो यही है अपनी एनाटॉमी एनाटॉमी यानी कि बॉडी की जो बॉडी जो सेल टिश्यू ऑर्गन और सिस्टम और बॉडी से इस प्रकार बॉडी पूरी बन गई सेल से बनी फिर टिश्यू फिर ऑर्गन फिर सिस्टम इस प्रकार पूरी बॉडी का निर्माण हो गया इस प्रकार हर सेल हर टिश्यू हर ऑर्गन हर सिस्टम बॉडी में कैसे कार्य करता है ये पढ़ते हैं अपन फिजियोलॉजी के अंदर और ये कैसे कैसे बन, मिलकर बने इनको ये पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर यही है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो गाइस आप समझ गए होंगे तो ये है कंपोजिशन ऑफ बॉडी इस प्रकार देखो आप नॉर्मली पता होगा कि बॉडी में ये बेसिक लाइफ छह बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्सिवनेस मूवमेंट ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन रिप्रोडक्शन यदि ये छह प्रोसेस यदि बॉडी के अंदर नहीं हो तो बॉडी क्या मानी जाएगी नॉन लिविंग मानी जाएगी मतलब जीवित कोश जीवित थिंग में और अजीवित में यानी कि लिविंग में और नॉन लिविंग में ये छह प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन करती है मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्सिवनेस मूवमेंट ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन और रिप्रोडक्शन यदि इन छह प्रोसेस में से एनी वन क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है तो वो ये प्रोसेस यदि स्टॉप हो जाती है रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू सेल और टिश्यू की डेथ डेथ हो जाती है सेल टिश्यू की डेथ का मतलब बॉडी की भी डेथ हो जाती है अगर आज का ये फर्स्ट लेक्चर था यही कंप्लीट आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अनेक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आते रहेंगी और पढ़िए आगे बढ़िए